നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുനരായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് തുറാബി സക്കാഫി തങ്ങളവർകളെ അതിർപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് എത്തും ഉസ്താദ് എത്തിയാൽ ഉസ്താദിന്റെ ചടങ്ങുകളും കാര്യങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് തുറാബുദങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ വയറും പ്രാർത്ഥന മജിലിസും തുടരും എന്ന് ആദ്യമേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദരപൂർവ്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകളെ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് <laughs> <laughs> وصلي على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين مدرسه والخادنه ودنا بندج നടക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യരായ സി ടി ഉസ്താദ് അവർകൾ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ പണ്ഡിതന്മാർ ജനപ്രതിനിധികൾ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഈ നാട് മുഴുവനും സന്തോഷത്തിന്റെ തിമർപ്പിലാണ് എന്ന് ഈ സദസ് നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ ആഘോഷത്തിന്റെ എല്ലാ പൊലിമയും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അലയോലികളും ഈ സദസ്സിനും അതിൻ്റെ പുറത്തും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു മദ്രസ ഉദ്ഘാടനം എന്നതിലേക്കാളപ്പുറം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എല്ലാ വിഭാഗം മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ ആദരിക്കുന്ന ലോകത്ത് മുഴുവനും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ മഹാനായ സുൽത്താനുലമ കാന്തപുര മുസ്താദവർകൾ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്ന ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് അതിരുകളില്ലാത്ത ഈ ആവേശത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സമയം എത്ര വൈകിയാലും ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി പരാവാരം പോലെ പറന്നു കിടക്കുന്ന ജനസഹസ്രങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മഹാനായ സുൽത്താൻ ലുലമ ഷേഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർകൾ എന്ന് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നാട്ടുകാർ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഭിലാഷമാണ് ആഗ്രഹമാണ് ആഗ്രഹം ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്ന് അവരാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ നാട്ടുകാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആ മഹാമനീഷിയുടെ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള ക്ഷേത്ര സമിതിയുടെ അജയ്യനായ അമരക്കാരൻ തൊട്ട് ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രമുഖരായ എല്ലാ നേതാക്കളും ഒരുമിച്ച് ഈ വേദിയിൽ ഒഹാനായ ഉസ്താദ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ പ്രൗഢമായ ഈ സദസ്സിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആശംസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് ഈ സദസ്സിന്റെ പ്രൗഢി വിളിച്ചറിയിക്കുകയാണ് ഏതായിരുന്നാലും ബഹുമാന്യരായ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ സി ടി ഉസ്താദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും മെമ്പർമാരും ക്ഷേത്ര സമിതിയുടെ ആളും എല്ലാവരും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ വിജ്ഞാനം നേടുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആർക്കും ഒരു എതിരഭിപ്രായവും ഇല്ല അറിവ് സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ അത് ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു നേട്ടമാണ് ഗുണമാണ് എന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ 
നീ വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രൗഢമായ ഒരു തിയറി ലോകത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ ഒരു മതഗ്രന്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേദഗ്രന്ഥം ലോകത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത്രയും വലിയ ലോക മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ വിപ്ലവത്തിന്റെ വിരേതിഹാസം രചിച്ച മാറ്റത്തിന്റെ വലിയ മാറ്റലുമൊഴുക്കിയ വലിയ വലിയ കള്ളന്മാരെയും കൊള്ളൻകാരെയും എല്ലാം ആ സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും വാക്താക്കളാക്കി മാറ്റിയ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിന്റെ ആദ്യ വചനം തന്നെ വചനമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇക്കറൈനി വായിക്കുക എന്ത് വായിക്കണമെന്ന് കൂടി കുറയാൻ പറയുകയാണ് നിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ചപ്പു ചവറുകളും നിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സകല മാലിന്യങ്ങളും നിന്റെ മനസ്സിന് അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള തിന്മകളുടെയും ആ നിലക്കുള്ളതായ ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല നീ വായിക്കേണ്ടത് മോനെ നിന്നെ പടച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാഥനെ ആ നാഥന്റെ നാമധേയത്തിൽ നീ വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് നീ ഒരു വലിയ ആളല്ല നിന്റെ മേലൊരു റബ്ബുണ്ട് നീ ഒരു അടിമ മാത്രമാ നിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള നിന്റെ അവയവങ്ങളെ കുറിച്ച് നീ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും നിനക്കുണ്ടായിട്ടില്ല നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ലാവണ്യവും നിന്റെ ജീവിതവും നിന്റെ മരണവും എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന റബ്ബ് നിന്റെ മേലെയുണ്ട് നീ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ മാത്രമാണ് ആ പടച്ചതമ്പുരാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നിന്റെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആ നിലക്കുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങളാണ് നീ പഠിക്കേണ്ടത് വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഒരു സന്ദേശം അതാണ് പരിശുദ്ധ കുറാനിന്റെ ആദ്യത്തെ അവതരണം എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തിന്റെ നിറുകയിലേക്ക് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാര് കടന്നു ചെന്ന് ഇന്ന് ആധുനിക ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഏത് വിധത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിജ്ഞാനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളും ആണെങ്കിലും അതിനെല്ലാം അടിത്തറപാകിയത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനാണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്നും യൂറോപ്യന്മാര് പോലും ഇന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കേന്ദ്രമാണ് അലഹമില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഈ മദ്രസ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലോകത്തെവിടെയും മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ജഗത് നിയന്താവായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവർ വായിക്കണം പഠിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവർ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അന്ത്യപ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ പഠിക്കണം നിസ്കാരം പഠിക്കണം നോമ്പ് എടുക്കണം പഠിക്കണം ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം സക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം പോരാ ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം പ്രാർത്ഥനകളും കേവലം ആരാധനകളും മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എ ടു സെഡ് ഉമ്മായിടെ അമ്മിഞ്ഞപ്പാല് നുകർന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മായിടെ മടിത്തട്ടിൽ വളരുന്ന കാലം തൊട്ട് ആറടി മണ്ണിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ നീങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള അവന്റെ വിശാല വിസ്തൃതമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ മൂക്കുമൂലകളും അതെങ്ങനെയാവണമെന്ന് മതം നിഷ്കർഷിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് കോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം നിസ്കാരം നോമ്പു സക്കാത്തു അല്ല അതൊരു മനുഷ്യന്റെ സമ്പൂർണമായ ജീവിത വ്യവസ്ഥതിയാണ് നീ എങ്ങനെ നടക്കണം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എങ്ങനെ ചിരിക്കണം എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എങ്ങനെ ഉറങ്ങണം ഇസ്ലാം പരാമർശിക്കാത്ത ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ലോകത്ത് ഒരു വിഷയവും ഇവിടെ നടക്കുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറയാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതാണ് കുറയാനിന്റെ പ്രത്യേകത കേവലം കുറെ പ്രാർത്ഥനകൾ മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ചിട്ടപ്പെടുത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് മോനെ നിന്റെ അയൽവാസിയെ നീ സ്നേഹിക്കണം നിന്റെ അയൽവാസിയെ നീ സ്നേഹിക്കണം അവിടെ ജാതി നോക്കേണ്ടതില്ല അവിടെ മതം നോക്കേണ്ടതില്ല രാഷ്ട്രീയം നോക്കേണ്ടതില്ല ഒരു പക്ഷേ നിന്നോട് ശത്രുത പുലർത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആളോട് നീ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസമായി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിവിടെ ഈ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമല്ലേ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മദ്രസകൾ തീവ്രവാദത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് 
എന്താണ് തീവ്രവാദം എന്നും അവർക്കറിയില്ല എന്താണ് മദ്രസ എന്നും അവർക്കറിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമത വിശ്വാസികൾ ഏത് രാജ്യത്തേക്ക് എവിടെയെല്ലാം കടന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും സ്വതനപക്ഷവാദങ്ങളും അടിച്ചമർത്തപ്പെടാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ അവർ നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇത്രമാത്രം മനുഷ്യത്വപരമായ സ്നേഹം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചൊരു പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതം ഇസ്ലാമിനെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ എന്തുകൊണ്ടാ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത് ആലങ്കാരികമായ ഒരു ആശയമല്ല അവന്റെ ഇസ്ലാം അവന്റെ മതം അവനിൽ പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും തൃപ്തിയും അവനുക്ക് കിട്ടി മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ അവനുക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സൗഹാർദ്ദവും സ്നേഹവും നീ പാലിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാ കുറയാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്ക് ഒരു ശുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പാലസ്തീൻ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന ഒരു ചരിത്രം ലോക ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ് പാലസ്തീനിന്റെ വിശുദ്ധമായ മണ്ണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഹങ്കാരി വർഗം ഇന്ന് പാലസ്തീനിലെ പാവങ്ങളായ അവിടെയുള്ള ജനതയെ ചുട്ടരിച്ചു കൊല്ലാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് പാലസ്തീനിലെ സമൂഹം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോഡി അവർകൾ അദ്ദേഹം പാലസ്തീനിൽ പോയി അവിടെയുള്ള ജനതയ്ക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്തു അതിന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുമ്പ് അതാ ആ പാലസ്തീനിലെ പിടിച്ചടക്കി പാവങ്ങളായ നിരായുധരായ ആ ജനസമൂഹത്തെ നിഷ്ക്രിയരാക്കി മാറ്റിയ ജൂത അധിനിവേശ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുക്കലും പോയി അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ പിന്തുണയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്തായിരുന്നാലും പാലസ്തീനിലെ ജനസമൂഹത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അവരിന്ന് അധികാരമില്ലാത്തൊരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാലസ്തീൻ ഉള്ളത് സ്വന്തം ജന്മനാട്ടിൽ അഭയാർത്ഥികളായി കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് സ്വന്തം ജന്മനാട്ടിൽ അഭയാർത്ഥികളായി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന അവർക്ക് അധികാരമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അതിക്രൂരമായ ഇടപെടലുകൾ ആ പാലസ്തീനിന്റെ എല്ലാ മുഖമൂലകളും നമുക്ക് ചെന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ പാലസ്തീനിലെ ജനസമൂഹത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗമായ മസ്ജിദുൽ അക്സ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജെറുസലേം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഇസ്രയേലിന്റെ തലസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാനും അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ എംബസികൾ മാറ്റാനുമുള്ള തീരുമാനം അവര് അടുത്ത മാസം മുതൽ നടപ്പിൽ വരുത്താനിരിക്കുകയാണ് അത്രയും ഏതായിരുന്നാലും ആ സമൂഹത്തിന് ലോകത്ത് പീഡിതരായി കഴിയുന്ന എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമുക്കിവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവിടെ ജാതി നോക്കേണ്ടതില്ല അവിടെ മതം നോക്കേണ്ടതില്ല മനുഷ്യത്വപരമായ ഒരിടപെടൽ മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എനിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഫലസ്തീൻ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന അങ്ങനെ കുരിശുയുദ്ധം ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയും ആ കുരിശുയുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുരിശുയുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ സൈന്യാധിപനായ സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മുസ്ലിം സൈന്യത്തോട് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സൈന്യം ഓ മുസ്ലിം സമൂഹമേ തൽക്കാലം യുദ്ധം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക നിർത്തിവെക്കുക ആ മുസ്ലിം സൈനികർ ചോദിച്ചു സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയോട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് യുദ്ധം കൊടും പിരികൊള്ളുന്ന സമയത്ത് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ശത്രുക്കൾ നമ്മുടെ രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിശക്തമായി പോരാട്ടം നടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാണ് യുദ്ധം ഇവിടെ നമ്മൾ നിർത്തിവെക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നമ്മുടെ ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പടത്തലവനായ റിച്ചാർഡ് ഹാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഇന്നലെ പനി പിടിച്ച് കിടപ്പിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശത്രുപക്ഷത്തിന്റെ നേതാവാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മതത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തൽക്കാലം യുദ്ധം നിർത്തിവെച്ച് റിച്ചാർഡ് ഹാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ കുരിശു പൂജകരായ അല്ലെങ്കിൽ
യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതിയും വഞ്ചനയുമാണ് യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്ത്രങ്ങളാണ് ആ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് ശത്രു സൈന്യത്തെ ശത്രുപക്ഷത്തെ കീയൊതുക്കലും അടിച്ചൊതുക്കലും അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടുത്തലുമാണല്ലോ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ എന്തൊരു മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയത് സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി പറഞ്ഞു എന്റെ മേലെ എന്റെ റബ്ബുണ്ട് അള്ളാഹു ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അടിച്ചൊതുക്കാനല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളെ രാജ്യം കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോ പ്രതിരോധം തീർക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്ഷീണിതനാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനം ഇവിടെ യുദ്ധമല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അസുഖം ഭേദപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് എന്റെ സൈന്യത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി യുദ്ധവേളകളിൽ പോലും ഈ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ഈ സൗഹാർദ്ദം പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരാശയമല്ലേ നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ആശയമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ബാനായ മമ്പൃന്തങ്ങളും ബാനായ കുഞ്ഞിമരക്കാർ ഷഹീദവറുകളും ബാനായ വെളിയങ്കോടുമർക്കാളിയും വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുക്കളും എല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഒരു രാജ്യത്ത് എന്തുമാത്രം സൗഹാർദ്ദം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദുവിന് മുസ്ലിമിനെ കുറിച്ച് പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുസ്ലിയാർക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് ചായ കൊടുത്തയച്ചിരുന്നത് അമുസ്ലിമായ അയ്യപ്പനായിരുന്നു ഇന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഇതാ ചേലാമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിൽ എനിക്കറിയാം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു പള്ളി എവിടെയുണ്ട് ആ പള്ളിയിലെ ഇമാമിന് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ആദ്യമായി പശു കറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഹിന്ദു സഹോദരൻ ഉസ്താദിന് ആദ്യമായി പാല് കൊടുത്ത ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നും കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സൗഹൃദമാണിത് ഇതാണ് സൗഹൃദം ഇവിടെ പടപെട്ടാൻ എല്ലാ മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാ മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഹിന്ദുവിന് അവന്റെ അമ്പലത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തി കൊടുക്കലല്ല ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്തത് അവന് പ്രാർത്ഥന സ്വാതന്ത്ര്യം വക വെച്ചു കൊടുത്തു ഇന്ന ദീന എന്തല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യോഗ്യമായ മതം ഇസ്ലാം മാത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിൽ ഒരു ബഹുസ്വരതയെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് തടസ്സപ്പെടുത്തലല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണല്ലോ തീവ്രവാദം യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗഹൃദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മതങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൽ പോയി ചേരലല്ല ഓരോ മതവിശ്വാസിക്കും അവരുടെ മതമുണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസമുണ്ട് അവരുടെ ആചാരമുണ്ട് അത് തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് പറയാം അതേ അവസരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചൊതുക്കാനും അവരെ ആക്രമിക്കാനും അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ മതപ്രബോധനം നടത്തേണ്ടത് അതാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്ത് കാണിച്ചു വന്നത് അക്രമിച്ചു കൊണ്ടാണോ ഇസ്ലാം ജനങ്ങളെ കീഴടക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പലരും പറയുന്നത് പോലെ ലവ് ജിഹാദിലൂടെയാണോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അയാൾ മുസ്ലിം ആവോ ഒരാളെ വാളെടുത്തുകൊണ്ട് നീ കലിമ ചൊല്ലടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിന്നെ കൊന്നുകളയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പേടിച്ചിട്ട് ലാഹില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിമിൽ ഇസ്ലാമിൽ പുരുഷപ്പെടുത്തു ഇയാൾ മുസ്ലിം ആവോ ഇല്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ ഈ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാൽ അയാളുടെ സ്വപ്രേരണ പ്രകാരം അയാൾ മനസ്സിൽ സമ്മതിക്കണോ വാക്ക് കൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോരാ അതാണ് ഇസ്ലാം അതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ഒരു ആദർശ തിയറിയും ആ ഇസ്ലാമിക സമാസ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആ ഇസ്ലാമിക മെഷനറിമാരുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയും എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടല്ലേ ഈ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആനായ ഷെയ്ഖ് ഹുസൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിദങ്ങൾ പൊന്നാനിയിൽ സ്ഥാപിച്ച വലിയ പൊഴിജുമായത്ത് പള്ളിയാണ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പള്ളിക്കൂടങ്ങളുടെയും മാതാവ് മക്കത്തുൾ മലബാർ എന്ന പേരറിയപ്പെടുന്ന മലബാറിലെ വിശുദ്ധമായ മക്ക എന്ന പേരറിയപ്പെടുന്ന പൊന്നാനിയിൽ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഹുസൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂ
അതിന്റെ മുമ്പ് ഫ്രഞ്ചുകാർ വന്നു ടച്ചുകാർ വന്നു വൈദേശിക ശക്തികൾ പലരും വന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അവർ കോളനി ആക്കി മാറ്റി വെച്ചപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തേറ്റവും ശക്തമായി ആ കൊളോണിയൽ ശക്തികളോട് പടപൊരുതാൻ വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് മഹാന്മാരായ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഷെയ്ഖ് ഹസൈനുദ്ദി മഹദൂം റതി അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് കേരളത്തിന്റെ ആധികാരികമായ ചരിത്ര പുസ്തകം മുന്നൂറോളം വരുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതിൽ ചില്ലാനം വരുന്ന ഭാഷകളിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര പുസ്തകം എഴുതിയത് ആരാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഹുസൈനുദ്ദീൻ മഹ്തൂം തൊഹഫത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ ആ തൊഹഫ മുപ്പതിൽ ചില്ലാനം ഭാഷകൾ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിലുടനീളം സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഷെയ്ഖ് ഹുസൈനുദ്ദീൻ മഹ്തൂം പുകഴ്ത്തുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത ദിവസം മലേഷ്യയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാറിൽ വെച്ച് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന ഡോക്ടർ കെ കെ എൻ കുറുപ്പ് സാർ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ ആം കമ്മിങ് ഫ്രം കേരള ഇന്ത്യ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് കടന്നു വരുന്നത് എന്റെ രാജ്യം ലോകത്തിന് മുഴുവനും മാതൃകയാണ് കാരണം മുസ്ലിം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ എല്ലാ മതവിഭാഗവും അവിടെ അവരുടെ മതാചാരങ്ങൾ അത്യുന്നതമായ നിലക്ക് അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ജിഹാദിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ജിഹാദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പർവ്വതീകരിച്ചുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തിക്കൊണ്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ മുസ്ലിം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിഹാദാണ് അത് യുദ്ധമാണ് അത് കലാപമാണ് അത് സംഘർഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിന് ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ ചില മുസ്ലിം സംഘടനകളും ഒരു പക്ഷെ അതിന് ഉത്തരവാദിയാവാം തീവ്രവാദത്തിന്റെ ലൈനുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ ഒരു പക്ഷെ അതിന് ഉത്തരവാദിയാവാം ഈ രാജ്യത്തുള്ള നല്ലവരായ ഐന്തവ വിശ്വാസികളെയും നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെയും ഒരു പക്ഷെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിന്റെ പിന്നിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടാവാം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായം ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒന്നിച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായി ഇന്ന് പോരാടുന്നത് ആർക്കെതിരാ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സെലഫിസത്തിനെതിരെയാണ് എന്താണ് ഈ സെലഫിസത്തിനെതിരെ സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരും മുസ്ലിം ലോകവും പൊരുതുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഐ എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് മുഴുവനും സമാധാനത്തിന്റെ ധൂതുകളായി കടന്നു വന്ന മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ മാലചാർത്തി സ്വീകരിച്ച പാരമ്പര്യമല്ലേ ലോകത്ത് എവിടെയും ഉള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ സൗഹാർദ്ദമാണ് അതിന് കാരണം കേരളത്തിലേക്ക് സ്വഹാബത്ത് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആരാ ഇവിടെ പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തത് ആരാണ് ഇവിടെ മദ്രസ നിർമ്മിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തത് ആരാണ് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വീട് വെക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തത് ഈ രാജ്യത്തുള്ള നല്ലവരായ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരായിരുന്നില്ലേ അപ്പു എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇളനീർ വെട്ടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് അറേബ്യയിൽ നിന്ന് കിടന്നു വരുന്ന മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ സ്വീകരിച്ചപ്പോ ആനായ മാലിക് ദീനാറുദിയാഹു സംഘവും പറഞ്ഞു അപ്പു ഈ ഇളനീർ ഞാൻ കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നിന്റെ സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണോ നീ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല നിന്റെ മുതലാളിയുടെ ആ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ നീ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുബാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം മുസ്ലിമായ സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ഞെട്ടുകയാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ദായിച്ചു വലഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് വേദാന്തം ഓതുന്ന അതിലുള്ള സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇവരേതാണ് ഏത് വിഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം പഠിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ രാജ്യത്തുള്ള നല്ലവരായ ജനങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശ വിശുദ്ധിയാണ് ഇസ്ലാം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന സൗഹാർദ്ദമാണ് സ്നേഹമാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് നൽകിയ സമാധാനത്തിന്റെ തിയറിയാണ് ആ സമാധാനം ലോകത്ത് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നിലക്ക് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നിലക്ക് ഇവിടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഏതോ ചില ദുഷ്ശക്തികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെതിരെയാണ് കേരളത്തിലെ സുന്നി പ്രസ്ഥാനം എന്നല്ല ലോക മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരും ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൂഫി ചിന്താധാരയാണ് മഹാന്മാരായ അഹുൽ സുന്ന വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പണ
ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിയത് എന്തിനാ ഒരു ഹിന്ദു രാജാവിന്റെ ഭരണം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാനാണ് സുബാനുള്ള നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒരു മുസ്ലിം ഭരണം സ്ഥാപിക്കാനല്ല നേതൃത്വത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ പടപൊരുതിയത് തെഹരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൗഢമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം ലോകത്തിന് സമർപ്പിച്ചില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രൗഢമായ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ മഹാനവർ രചിച്ചു എന്താണ് തെഹരിയലിന്റെ രചനയുടെ പശ്ചാത്തലം അത് എന്റെ സുഹൃത്താണ് ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സാമൂതിരി രാജാവ് ഒരു ഹിന്ദു രാജാവിന്റെ ഭരണത്തിന് ശക്തി പകരാനും ഓ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണം ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കുരിശു പൂജകരായ യൂറോപ്യന്മാരോട് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് അല്ലെങ്കിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരോട് നിങ്ങൾ പടപെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആനായ ഷെയ്ഖ് ഹുസൈനദി മഹ്തു മോദി അള്ളാഹു എന്നവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ചെയ്തത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധർമ്മത്തിനെതിരായ പോരാട്ടമാണ് ഇസ്ലാമിക ഭരണം സ്ഥാപിക്കാനും മറ്റുള്ള മതസ്ഥരെ തുരത്തി ഓടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അക്രമത്തിലൂടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള പോരാട്ടം ലോകത്ത് എവിടെയും മുസ്ലിമിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ മഹാനായ നബി സല്ലാഹുലിങ്ങൾ ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് വയന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്ന നബിയെ വാളും പരിചയമാണ് ജിഹാദ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അതല്ല അല്ലേ അതിനപ്പുറം ഒരു ജിഹാദ് ഉണ്ടോ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം അതങ്ങൾ പറയുന്ന അഫ്ലരുൽ ജിഹാദ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അത് ആരാ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ആ തിന്മകളെയും അധർമ്മങ്ങളെയും അതേപോലെ അനീതികളെയും ലോകത്ത് വിഭാടനം ചെയ്യാനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാസിനുമാത്തങ്ങൾ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജിഹാദ് ആരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന നിലക്ക് കൈപിടിക്കാനും മറ്റും മുന്നോട്ട് വരരുത് എല്ലാവരും സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആരും അനങ്ങരുത് നിന്ന സ്ഥലത്ത് അതേ സ്ഥലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക ഒരൊറ്റ കുട്ടി അനങ്ങരുത് ചെറിയ റോഡാണ് ഉസ്താദിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി സന്തോഷമായി പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർക്കൾ ഉസ്താദിന്റെ മനുഷ്യത്വപരമായ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പട്ടിണി പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനാഥകൾക്ക് വേണ്ടി അഗതികൾക്ക് വേണ്ടി വിധവകൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് അധികാരി വർഗത്തിന്റെ അരമനുകളിലേക്കും കടന്നു ചെന്ന് പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന പാവങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരോട് മുഖത്ത് നോക്കി കർജിച്ച് അതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ഒരു നിറം നോക്കാതെ എല്ലാവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാനായ നേതാവാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഈ ധന്യമായ ഈ മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന മഹാനായ ഷെയ്ഫന സുൽത്താനുൽ അലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർകൾ അള്ളാഹുവിനെ ആഫിയത്തുള്ള 
ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും ആലിമീകൾക്കും നേതാക്കൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും നീ എല്ലാവിധ ഓജസ്സും ശക്തിയും നീ നൽകണം തമ്പുരാന് എല്ലാവിധ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഒട്ടു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വം നീ ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനും അനുഭവിക്കാനുമുള്ള സൗഭാഗ്യം നീ നൽകണം തമ്പുരാനെ മഹാനായ ഉസ്താദ് അവരുകൾ ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഉസ്താദ് കടന്നു വരികയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ നല്ല രീതിക്ക് അതിനിടക്ക് നമുക്ക് മദ്രസക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം അത് തുടങ്ങാനുള്ള എല്ലാ സൗഹാർദ്ദം എല്ലാം ചെയ്ത് തന്നൊരു മാന്യ വ്യക്തി അംസക്കുവാഴ്ചയല്ലേ അവിടെ ദേവസ്ഥാവ് കയറിയതാണ് ഒരു ലൈനും കൂടി കസാലപ്പെട വാങ്ങി ഇടാം സദസ്സിനൊന്നും കൂടി ഭംഗി കിട്ടും ഒറ്റ ലൈന് ഇവിടെ ഏഹ് ആ ആയിക്കോട്ടെ ഇത്ര ഗ്യാപ്പ് വേണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അവിനിഷാദ് നല്ല രീതിക്ക് ഉസ്താദ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം നഫ്സിനോട് ചെയ്യുന്ന പോരാട്ടത്തിനാണ് ഇസ്ലാം ആദ്യമായി ജിഹാദുൽ അക്ബർ എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും അക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളോട് ചെയ്യുന്ന പോരാട്ടത്തെക്കാളും ഏറ്റവും വീര്യമുള്ള പോരാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ചെയ്യുന്ന പോരാട്ടത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും ശക്തിയും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന പോരാട്ടം ഏതാ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് നൽകുന്ന ജിഹാദ് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് പിശാചിനോട് ചെയ്യുന്ന പോരാട്ടമാണ് പ്രതിരോധമാണ് എന്ന് ഹദീസുകൾ നബിതങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സഹാബത്തിനോട് നബിസ്വല്ലാ ശ്രീവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി കാണാം ഓ സഹാബത്തെ നമ്മൾ ചെറിയ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി വലിയ യുദ്ധം നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് സ്വാപത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് നബിയെ ഏതാണ് ജിഹാദുൽ അക്ബർ വലിയ യുദ്ധം ഏതാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു മോനെ ജിഹാദും നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനെതിരായുള്ള പോരാട്ടമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ യുവാക്കൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തെയും ജീവിതത്തെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലക്ക് തിന്മകളിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ പോലും മക്കളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കണ്ണീർ വാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഉള്ളത് നൊന്തുപറ്റ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് പോലും അതാ കൈപിടിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ബാപ്പാക്ക് പോലും അതാ ഭീഷണിയായി മാറുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ലഹരിയുടെ മദ്യമാഫികളുടെ അടിമകളായി അല്ലെങ്കിൽ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അടിമകളായി തിന്മകളുടെ ഉപാസകന്മാരായി എന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ജിഹാദിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്ര വലുതാണ് സ്വന്തം ശരീരം തിന്മയിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോ ആ നഫ്സിനെതിരായി ശരീരത്തിനെതിരായി ഇച്ഛകൾക്കെതിരായി പൈശാചികമായ ചിന്തകൾക്കെതിരായി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്നവനാരാണോ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുജാഹിദ് ധീരമായ പോരാട്ടം നടത്തിയവനെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖുൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എത്ര അർത്ഥവത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജിഹാദ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തോടാണ് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈരാഗ്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ഇന്ന് വർഗീയതയും നമ്മുടെ ശരീരമാണ് വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരമാണ് തെറ്റായ ചിന്തകൾ നമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ ഷുഹൈബ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മുപ്പത്തിയേഴ് വെട്ടുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുട്ടിന്റെയും ഇടയിൽ വെട്ടി 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 അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഓഫറത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ എവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വമുള്ളത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരമുള്ളത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയുള്ളത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്വത്വബോധമുള്ളത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയമുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതുള്ളത് അധികാരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയങ്ങളും നമ്മുടെ മതബോധങ്ങളും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരെ വെട്ടിമുറുക്കാനും കൊലപ്പെടുത്താനും അക്രമിക്കാനും അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് 
നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധവും നമ്മുടെ സ്വത്ത ബോധവും നമ്മുടെ മതബോധവും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ എല്ലാവിധ സ്വാധീനങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റുള്ളവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവർക്ക് ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഫലമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന മഹാനായ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ മനുഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ പണ്ഡിതനായ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന വേറെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയാണ് എല്ലാരും ആരും അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കരുത് എഴുന്നേറ്റം കൊണ്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാവരും നിട്ടുകൊടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഷെയ്ഖുന മദ്രസയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ലാഹ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അല്ലാഹിഹന്ദ് എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഈ നാടിനോടും ഈ നാട്ടുകാരോടുമുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരവും എല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ തിരക്കും അവിടുത്തെ ജീവിതവും എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ ഈ നാട്ടുകാർ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായി ആ മഹാനവറുകളുടെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നാട് വലിയൊരു ഉത്സവ പ്രതീതിയിൽ ആഘോഷ പൊലിമയിൽ മഹാനായ ഉസ്താദിന്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അവർ വരവേറ്റത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെയുള്ള ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളും ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ഭാരവാഹികളും എല്ലാം ഈ വേദിയിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ കാണാനും അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങാനും ഈ മദ്രസ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഈ വേദിയിൽ ധന്യരായി സംബന്ധിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് അവരിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്ത ആല മഹാനായ ഷെയ്ഖുനാക്ക് ഉസ്താദവറുകൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെട്ടപെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ ഉസ്താദവറുകൾ ആയിരക്കണക്കായ യത്തീമക്കൾക്ക് അനാഥകൾക്ക് അഗതികൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ വിധവകൾക്ക് പാവങ്ങൾക്ക് അത്താനിയായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ മഹാനവരുടെ മഹനീയ കരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അലഹമില്ല സി എം വലിയ മെമ്മോറിയൽ ആ മദ്രസ എന്ന നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേട്ടി സംസാരിക്കു
പ്രമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ഈ വേദി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സൗഹാർദ്ദം സ്നേഹം അതാണ് നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും പാടില്ല എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മദ്രസകളിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും സന്തോഷവും സ്നേഹവും നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ തുല്യതയില്ലാത്ത ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമാണ് ആ മർക്കസിന്റെ സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന ഹിന്ദു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂമി പലപ്പോഴും മർക്കസ് വിലക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ ഇത്രയും സുരക്ഷിതമായ ഒരു കേന്ദ്രം വേറെ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കായ മുസ്ലിം മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഈ മതപഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമാധാനം ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിൽ അവിടെ എനിക്ക് കിട്ടില്ല അതാണ് മർക്കസും അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനവും നമ്മുടെ ആദർശവും ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമ്മേളനം വരുമ്പോ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനും ഉസ്താദുമാർക്ക് കയറാനും എല്ലാ അന്തരീക്ഷവും അവിടെയുള്ള ഹിന്ദു സഹോദരന്മാര് നമുക്ക് വകവെച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര് ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന ആ സമാധാനത്തിന്റെ സൗഹൃദത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ഇൻഷാല്ല ഉത്സാഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇവിടെ നമുക്ക് ആരോടും വെറുപ്പില്ല അലഹമ്മദില്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ സുന്നികൾ ഐക്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് അലഹമ്മദില്ല ഈ ആക്കോട് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ മഹാനായ ടി സി ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മോഫ്രത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അവരുടെ ധന്യമായ ഓർമ്മകൾ അയവറക്കപ്പെടുന്ന ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് സുന്നികൾ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ മുസ്ലിം മുസ്ലിം പ്രവർത്തകന്മാരായ ആളുകൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് യോജിച്ച് സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നീങ്ങുമ്പോൾ അലഹമ്മദില്ല ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന സൗഹാർദ്ദത്തിന് ഒന്നുകൂടി പതിന്മടങ്ങ് സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രകാശം ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഐക്യത്തിന്റെ ബാധയിലേക്ക് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാന ഓത്തല നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാതമാർക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ തൗഫീക്കും നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തോട് കേരള മുസ്ലിം ജമായത്തിനോട് എസ് വൈ എസിനോട് എസ് എസ് എഫിനോട് പാലായ ഉസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തോട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോട് അവരെല്ലാവിധ സൗഹാർദ്ദവും സഹകരണവും അവര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള അതവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇവിടെ ചെയ്യും ഇൻഷാ അള്ള ഈ ഭൂമി നമ്മൾ വിലക്ക് വാങ്ങിയതാണ് ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളെ കൊണ്ട് എല്ലാവരും തരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാവുക എന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും നമ്മുടെ ചരിത്രവും അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒക്കെ ഉള്ള സമയമാണെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ആ ഒരു നേതൃത്വത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നല്ല നല്ല സംഖ്യകളും സംഭാവനകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഇൻഷാല്ല ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുനായുടെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് ഇതുവരെ നമുക്ക് മദ്രസ നടത്താൻ അനുമതി നൽകുകയും ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിച്ചാപ്പു ഹാജിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഒരു ആദരവ് നൽകുന്നു അതിനു വേണ്ടി ഉസ്താദ് അവറുകളെയും ബിച്ചാപ്പു ഹാജിയെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ